இது மழை பெய்யும் காலமே இல்லை இப்பொழுது எதற்கு இடைவிடாமல் இந்த பேய் மழையும் காத்தும் என்று எனக்கு புரியாமல் இருக்கு மந்திரியாரே ஏதாவது கெட்ட சுகனமாக இருக்குமோ அரண்மனைக்கு வெளியே யாரோ ஒரு பெண் குழந்தையுடன் வந்திருக்கிறாள் அவசரமாக மகாராஜாவை பார்க்க வேண்டுமாம் வரச்சரி பயப்படாதீர்கள் மாதவி இவர்களை உள்ளே அழைத்துச் செல் யாரம்மா நீ இந்த காற்று மழையை கூட லட்சியம் செய்யாமல் எதற்காக வந்திருக்கிறாய் இந்த குழந்தைக்கு தாயாக்கி என்னை மறந்துவிட்டு என் கணவரை தேடி வந்தேன் பார்த்தால் மகாலட்சுமி போல் இருக்கிறாய் உன்னை மோசம் செய்த அந்த துரோகி யார் என்று சொல்லம்மா மகாராஜா அவனை தண்டித்து நியாயம் கிடைக்க செய்வார் ஜெயச்சந்திர மகாராஜா 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 எத்தனை நாட்கள் ஆகிவிட்டது தங்களை பார்த்து தங்கள் வரியைக்காக காத்திருந்து காத்திருந்து தங்களை காணாதா நானே இங்கு வந்தேன் இதோ தங்கள் வரப்பிரசாதம் என்னடி தபாண்டம் யாரை குற்றம் சுமத்துகிறாய் அளவு மீறி பேசாதே ஜாகிரதை மௌனம் ஏன் மகாராஜா உங்கள் ரத்தத்தில் பிறந்த நம் மகனை ஒரு தடவை பாருங்களே யார் மணி மகாராஜா என்னை யார் என்று கேட்கிறீர்களா நான் தான் வசுந்தரா நான் வணங்குற கடவுள் சாட்சியாக பஞ்ச பூதங்கள் சாட்சியாக நீங்கள் என்னை திருமணம் செய்து கொண்டு விரைவாக வந்து அழைத்து செல்வேன் என்று வாக்களித்தீர்களே அந்த வசுந்தரா ராம வெறியிலே எவனுடனோ சுற்றிவிட்டு பழியை மகாராஜா மேல் சுமத்தி மகனுக்கு பட்டம் கட்டி இவள் மகாராணி போல வாழ வேண்டும் என்று திட்டம் போடுகின்றாள் மோசக்காரி இவளை சிறையில் தள்ளுங்கள் என்ன பேசுவதென்று தெரியாமல் பைத்தியம் போல் புலம்புகிறாள் பாவம் போமா நில்லுங்கள் நியாயம் கேட்டு வந்த குற்றத்திற்காக எனக்கு பைத்தியக்கார பட்டம் கட்டிவிட்டீர்கள் என்னை எங்கிருந்து வெளியில் அனுப்பினாலும் இந்த குழந்தை உங்களுடைய மகன் தான் இவன் இந்த ராஜ்யத்தின் இளவரசனாக நான் ராணியாக மன்னரோடு சிம்மாசனத்தில் அமர வேண்டும் என்ற ஆசையை வளர்த்துக்கொண்டு நான் இங்கே வரவில்லை ஆனால் என் மகன் எங்கிருந்தாலும் எந்த நிலையில் இருந்தாலும் சொந்த திறமையில் அவன் இந்த பூமண்டலத்தை ஆளுகின்ற மாவீரன் என்று நிரூபித்து காட்டுவார் நான் சொல்வது சத்தியம் என்று காலம் வந்து சொல்லும் பாருங்கள் வருகிறேன் அவளை பெண் நதியில் இழுத்து வந்து மயக்கமாக கிடந்தாள் ஆசிரமத்தில் சேர்த்திருக்கிறோம் நீ ஜமதக்கினி மகாமுனி ஆசிரமத்தில் இருக்கிறாய் தாயே சுவாமி நீங்கள் தான் எனக்கு உதவி செய்ய வேண்டும் நான் பெற்ற மகனை எப்படியாவது கண்டுபிடித்துக் கொடுங்கள் சுவாமி பாரம்மா இந்த வஜ்ரேஸ்வரி தேவி எங்கள் ஆசிரமத்தையும் எங்களையும் பாதுகாத்து எங்களுக்கு தன்னம்பிக்கையும் சக்தியையும் கொடுக்கிற கருணை மனம் கொண்டவள் அம்மா தேவி நாம் பெற்ற மகன் எங்க இருக்கிறார் எப்படி இருக்கிறார் எனக்கு வேற கதி இல்லை நீதான் வழிகாட்ட வேண்டும் கவலைப்படாத தாயே 
உன் மகன் எங்கிருந்தாலும் உன்னிடம் வருவான் அந்த தெய்வத்தின் மேல் பாரத்தை போட்டுவிட்டு நிம்மதியாக இரு நேரம் வரும்போது தெய்வம் நிச்சயம் வழிகாட்டும் என் மகன் உயிரோடு இல்லாமல் போனார் நான் மட்டும் எதற்காக இந்த உலகத்திலே வாழ வேண்டும் எப்படியாவது என் மகனை தேடி கண்டுபிடிக்கிறேன் அவன் உயிரோடு இல்லை என்றால் நானும் என் உயிரை மாய்த்துக் கொள்கிறேன் அப்படி பேசாத தாய் பார்த்தாயா இது உன் மகனுக்கு அடையாளம் நீ பெற்ற பிள்ளை உயிரோடு இருக்கிறார் அப்படியா சுவாமி இந்த பூ மலர்ந்து இருக்கிற வரைக்கும் உன் மகன் எங்கிருந்தாலும் நன்றாகத்தான் இருப்பான்
பாத்து பாத்து என்ன புடி மெதுவா மெதுவா இந்த வந்துட்ட வந்துட்ட இது தண்ணி மர மாதிரி தெரியல ஏதோ பிச்சைக்கார மர மாதிரி இருக்கு எங்கேயோ தண்ணி சத்தம் கேட்கிற மாதிரி தெரியுது உள்ள பூர தண்ணி
கார்த்திகேய தேசாதிபதி பிரம்மானந்த பூபதியின் நந்தவனத்துக்குள்ளே ஒரு சாதாரண குடிமகன் நுழைந்திருக்கிறான் ஆச்சரியமயம் இளவரசி பத்மாவதி தேவியை பார்த்து அவள் பாடலை பாராட்டி இருக்கிறான் சந்தோஷமயம் அது மட்டுமல்ல அவளுடன் பேசியும் இருக்கிறான் வினோதமயம் அது வந்து மகாராஜா பூவை தேடி வரும் வண்டு கூட எனக்கு தெரியாமல் வனத்துக்குள்ளே வரக்கூடாது அது தெரியாத உனக்கு வந்தவனை பிடித்து வந்து என் முன்னே நிறுத்தி இருக்க வேண்டும் அதுவும் தெரியாத உனக்கு பிடிக்க முடியாமல் அவனிடமே தோற்று போய் வந்திருக்கிறீர்களே வெட்கமாக இல்லை அவமானமயம் நீ என்ன செய்து கொண்டிருந்தாய் சூரவர்மா காவல்துறையை கையில் வைத்திருக்கும் நீயே கண்டவனை நுழைய விடுவது நம் ஆட்சிக்கு அசிங்கம் பெண்ணின் பாதுகாப்புக்கு என் தம்பிதான் போக வேண்டுமா சிப்பாய்கள் என்ன செய்கிறார்கள் என்றே கேளுங்கள் சொல்லுங்கள் யார் அவன் அப்பா அவன் வீராதி வீரனாக இருக்கிறான் கத்தி சண்டையில் வீரத்தை காட்டி நம் காவலர்களை கதற வைத்து விட்டான் கத்தி சண்டை வீரனா எப்படி வந்தான் குதிரையில் வந்தான் மகாராஜா அவன் வந்தது குதிரையிலா யானையிலா என்றா கேட்டேன் அவன் உள்ளே எப்படி வந்தான் வேற எப்படி வந்திருப்பான் அவனுக்கு நம் அதிகாரிகள் யாராவது உதவி செய்திருப்பார்கள் அவர்கள் மேல் விசாரணை வைக்க சொல்லி உடனே உத்தரவிடுங்கள் கேட்டீர்களா மகாராணியின் ஆணையை உங்களால் முடியாது என்றால் சொல்லிவிடுங்கள் இனிமேல் இளவரசி பூந்தோட்டத்திற்கு போக விடாமல் தடுத்து விடுகிறேன் அப்பா கவலைப்படாதே பத்மா இனிமேல் காவல்துறையையும் நானே கவனிக்கிறேன் சரிதானே எங்களால் முடிந்த அளவுக்கு எல்லா சிகிச்சைகளையும் நாங்கள் செய்து பார்த்து விட்டோம் மகாராஜா ஆனால் ஆமா நீங்க என்ன செய்வீங்க நான் செஞ்ச பாவம் தான் எனக்கு இந்த கதி ஆயிடுச்சு நீங்க பாவம் செஞ்சீங்களா இந்த விஷயத்துக்கு ஏன் எங்க கிட்ட சொல்லல ஆனா லட்சக்கணக்கா செலவழிச்சிட்டோம்
என்ன சகோதரா எல்லாம் மக்கள் பணம் அதனால அப்பா அதாவது தந்தையே உங்களுக்கு வயதாகி விட்டது ஓய்விடுங்கள் இது இளைஞர்களின் காலம் இனி இந்த ராஜ்யத்தை நாங்கள் கவனிக்கிறோம் துரோகிகளா உங்க அம்மா செத்து போறதுல இருந்து அன்பா பாசமா உங்களை வளர்த்தனே நீங்க எங்க வளர்த்தீங்க நாங்களா வளர்ந்தோம் நாங்க தான் ஆட்சி செய்வோம் உட்டார்களா நீங்க இந்த நாட்டை ஆட போறீங்களா ஏன் நாட்டை ஆள்வதற்கு முட்டாள்களுக்கு தகுதி இல்லையா மக்களுக்கு இல்லாத கவலை உங்களுக்கு வருவது மிகவும் தவறு நம் மக்கள் யாராக இருந்தாலும் ஏற்றுக்கொள்வார்கள் பாருங்கள் அப்பா பாவம் அவரால் பார்க்க முடியாது ஓ அப்ப கேளுங்கள் நாங்கள் இப்பொழுதே சென்று சிம்மாசனத்தை கைப்பற்றி அதில் ஏறி சகோதரா நமக்கு இருப்பது ஒரே ஒரு சிம்மாசனம் அதில் எப்படி இரண்டு பேர் ஏறுவது அந்த சிம்மாசனத்தை ரெண்டா உடைச்சிருக்கா உடைச்சிருக்க வெண்ணிலவுக்கே வெப்பம் உண்டாக்கி விரகதாபம் கொள்ள வைக்கும் பேரழை ஆஹா அவள் அனைப்பிலே நான் மட்டும் இருந்தால் சாப்பாடே வேணா இந்த சிட்டு மயக்கிறதில் சிறை வைத்த அந்த அழகராணியின் உருவம் வெளியில் போய்விடக் கூடாது அதான் கண்மூடி இருக்கிறேன் தூங்கு தொந்தரவு செய்யாதே கனவுல பாக்குற பலாப்பழம் பசிய தீக்காது புரிஞ்சுக்க குதிரை அடக்கிறது மட்டும் வீரம் இல்ல பொண்ணுங்களை அடக்கிறது தான் உண்மையான வீரம் உனக்கு தைரியம் இருந்தா அந்த ராசுகுமாரி மனசு மாயக்கு உன் கைக்குள்ள போட்டுக்க மூஞ்சு மேல மீச இருக்கு மூக்கு மேல ரோசா இருக்கு ஏறி போக குதிரை இருக்கு தைரியம் தான் விதியா விதியா எங்க போற என்ன ஆனாலும் சரி நான் ராஜகுமாரியை பார்த்து தீர்க்க தையிடக்க நான் மட்டும் குலுக்கலாம் பார்க்க வேண்டாமா அந்த சீட்டு மயக்குற லட்டு
அர்ப்பணமாக வந்த அதிர்ஷ்டசாலியே எழு மங்களமான மனதோடு மாதாவை பூஜிக்க வேண்டும் தொழு சூரியவண்ண சுந்தர சுகன்யாமணி சுகந்தம் வீசும் சுந்தரி சுடற்கொடி நீ உன் மனம் பரிசுத்தம் பெறவா அக்னி குண்டத்தை நீ சுற்றி வரவா ராஜகுமாரி நிஜமான மனதோடு நீல வண்ண விழிகளோடு நிகலேஸ்வரியை நிமிர்ந்து பார் பக்தியோடு பஸ் மாற்றனை செய்து பார் கவச கவச மாகாளி சகல சக்தியுடையவளே இத்தனை வருடங்களாக உன்னை ஆராதனை செய்தேன் எத்தனை வித்தைகளை சக்திகளை நீ கொடுத்தாய் சகல சக்திகளை பெறுவதற்கு சர்வ பலமும் தருவதற்கு நீ இட்டாய் ஆணை அதனால் கொண்டு வந்து இந்த திருமணமாகாத மானை மீனராசியிலே சூரியோதய வேளையிலே ரேவதி நட்சத்திரத்தில் பிறந்த இந்த ராஜகுமாரியை இந்த பௌர்ணமி என்று அர்ச்சனை செய்ய வைக்கிறேன் வரும் பௌர்ணமி என்று அவளை கொண்டு வந்து அவள் ரத்தத்தினாலேயே அபிஷேகம் செய்கிறேன் இந்த பௌர்ணமியில் அர்ச்சனை வரும் பௌர்ணமியில் அர்ப்பணம் நான் நினைத்ததை நடத்த வந்த இளையராணியே என் மனதில் உள்ளதை எடு மாதாவிடம் கொடு மாதா வரும் பௌர்ணமி என்று வருவேன் வைரவன் வேண்டியதை பெறுவேன் என் ரத்தத்தால் அபிஷேகம் தருவேன் கவச கவச சந்திரன் மறைவதற்கு முன்பு நீ நாடு போக வேண்டும் அடுத்த பௌர்ணமிக்கு நீ இங்கு நாடி வர வேண்டும் சகல துஷ்ட கிரக ராட்சச கண பூத பிசாசுகள் பாம்பு புலி கரடி போன்ற துஷ்ட மிருகங்கள் சூழ்ந்து நிற்பவளே மாகாளியே சர்வலோகமும் என் கட்டுப்பாட்டில் இருக்க வேண்டிய பூதங்களும் உயிரினங்களும் என் ஆணைப்படிதான் நடக்க வேண்டும் நானே அனைத்தையும் உருவாக்க வேண்டும் தெரிந்ததா ஆரோக்கியமாகத்தான் இருக்கிறார்கள் பிரபு வேறு எந்த நோயும் தெரியவில்லை 
நாடி ரத்த அழுத்தம் எல்லாமே சரியாகத்தான் இருக்கிறது ஏதோ பயத்திலே தான் மயக்கமாகி விட்டார்களே தவிர வியாதியாக எனக்கு தெரியவில்லை என்ன நடந்திருக்கும் என்று நீங்கள் நினைக்கிறீர்கள் சூனியக்காரன் துஷ்ட தேவதைகளை விட்டு மனிதர்களை எப்படியெல்லாம் கொடுமைப்படுத்துவது உண்டு பிரபு ராஜகுமாரி சொன்னதை போல் அப்படி ஏதாவது நடந்திருந்தால் அப்படி சூன்யம் வைப்பவன் என் மகளை ஏன் துன்புறுத்த வேண்டும் அவன் யார் எனக்கு ஒன்றுமே புரியவில்லை எனக்கு புரிந்துவிட்டது மாமா இதற்கெல்லாம் காரணம் திருட்டுத்தனமாக வந்து பத்மாவை வலையில் சிக்க வைத்து சீரழிக்கிறானே அந்த விஜய் காட்டுக்குள்ளே இருக்கும் அவனுக்குத்தான் இந்த மாதிரி சூன்ய வித்தைகள் தெரியும் இன்னமும் ஏன் இங்கு நிற்கிறாய் சூரவர்மா அவன் எங்கிருந்தாலும் சரி பிடித்து இழுத்துவா
இத்தனை சவுக்கடி வாங்கியும் நீ நிஜத்தை சொல்ல மறுக்கிறாய் இப்பொழுது சொல் யார் நீ உன் சுயரூபம் என்ன என் ஒரே ஒரு ஆசை மகளை கொண்டு போய் நீ என்ன சாதிக்க நினைக்கிறாய் அவர்களிடம் ஒரு பேச்சு உங்களிடம் ஒரு பேச்சு பேசுவது எனக்கு பழக்கமில்லை மகாராஜா இப்பொழுதும் அதைத்தான் சொல்கிறேன் உங்கள் குற்றச்சாட்டு எனக்கு விளங்கவில்லை உன் சூன்ய வித்தைகளையும் மந்திரங்களையும் என் மகள் மீது பயன்படுத்துகிறாயே ஏன் அப்படி செய்கிறாய் சூன்ய வித்தைகளா நானா என் உயிருக்கும் மேலாக நேசிக்கும் ராஜ்குமாரி மீது நான் சூன்ய வித்தைகள் பயன்படுத்தினேனா உயிருக்கும் மேலான பத்மா அந்த அப்பாவி பெண் மீது எதற்கு காதல் என்று நடிக்கிறாய் அவளை எதற்கு உன் வலையில் போட்டுக் கொண்டாய் என்று எனக்கு தெரியும் உன் நாடகம் என்ன மோசடி என்ன என்று அந்த இளவரசி பத்மாவதி தேவியே என்னிடம் கூறிவிட்டாள் பத்மாவதியா ஆம் நீ பௌர்ணமி அன்று ராத்திரி வந்திருக்கிறாய் மயக்க மருந்து தூவி மந்திரம் போட்டு ஏதோ பயங்கர உலகத்துக்கு அழைத்துச் சென்றிருக்கிறாய் இந்த உலகத்தில் எதற்கும் கொடுக்காத மதிப்பு கொடுத்து காதலிக்கிற என் பத்மாவதி அப்படி சொல்ல மாட்டாள் சத்தியமாக சொல்ல மாட்டாள் மகாராஜா பத்மா வந்து எனக்கு நன்றாக தெரியும் எனக்கு பத்மாவதி மீது வெறுப்பு உண்டாவதற்கு கட்டுக்கதை கட்டுகிறார்கள் அநியாயமாக பழி சுமத்துகிறார்கள் மகாராஜா அவர்களோடு இப்பொழுதாவது நடந்ததை சொல் என் மகள் செய்த தவறுதான் என்ன வேண்டுமானால் எங்களை கொடுமைப்படுத்து வேதனைப்படுத்து நீ கேட்டது எல்லாம் தருகிறேன் என் மகளை ஒன்றும் செய்து விடாது இப்பொழுது வைத்தியர்களால் கூட குணப்படுத்த முடியாமல் படுத்த படுக்கையில் நொந்து கிடக்கிறாள் என் பத்மாவதி படுத்த படுக்கையில் விடாதீர்கள் அவனை புரியுங்கள் மாயாசக்தி கொடுமைப்படுத்துகிறது அதற்கு காரணம் நான் தான் என்று சந்தேகப்பட்டு மகாராஜா என்னை பிடித்து வந்து தண்டித்து விட்டார்கள் என்ன நடந்தது பத்மா
இல்ல இங்க கூட்டிட்டு வந்திருக்கலாம் இல்ல இங்க எது கிடையாத திரும்பவும் அவங்க ஆளுங்க இழுத்துட்டு போவா இங்க இல்ல அவன் எங்க இருந்தாலும் நல்லா தான் இருப்பான் தயிரதக்கா தயிரதக்கா அவனுக்கு என்னமா சிங்கம் ஏமா நீ மட்டும் வருத்தப்படாம இருந்தினா அவன் ரொம்ப நல்லாவே இருப்பான் அம்மா அம்மா உனக்கு ஒன்றும் இல்லை அம்மா தேவதை போல் இருக்கிறீர்கள் பெற்ற தாயை போல் என்னை காப்பாற்றினீர்கள் நீங்கள் யார் இந்த அமைதியான இடம் ஜமலக்னி மாமுனிவர் ஆசிரமம் இது சொல்ல என்ன நடந்தது உன்னை யார் இப்படி செய்தார்கள் அவனை பிடித்து வருவோம் என்று போனவர்கள் என்ன ஆனார்களோ தெரியவில்லை அவன் எந்த பக்கம் போனான் என்றும் தெரியவில்லை ஒவ்வொரு பௌர்ணமி என்றும் பொண்ணுக்கு கண்டம் இருப்பதாக ஜோதிடர்கள் சொன்னார்கள் பௌர்ணமி நெருங்குகிறது ஆனால் இதுவரை நீ என்ன கிழித்திருக்கிறாய் சோரவர்மா அவனை பிடித்து இழுத்து வர எல்லா இடத்துக்கும் படைகளை அனுப்பியிருக்கிறேன் உயிரோடு கிடைக்காவிட்டால் பிணமாக கொண்டு வர சொல்லி இருக்கிறேன் அவன் உயிரை நீ எடுப்பதற்கு முன் அவன் உன் உயிரையும் எடுப்பான் என் உயிரையும் எடுப்பான் எல்லார் உயிரையும் எடுப்பான் அந்த புறத்துக்குள்ளே வந்து என் பெண்ணையும் தூக்கி போய்விடுவான் எந்த பாவமும் தெரியாது நம் பெண் தானே அவனுக்கு கிடைக்க வேண்டும் யார் செய்த கர்மமோ நம் பெண்ணை கொடுமைப்படுத்துகிறானே மந்திரியாரே இனி சூரவர்மனை நம்பி ஒன்றும் ஆக போவதில்லை பரிகாரம் செய்ய உடனே எல்லா ஏற்பாடுகளையும் செய்யுங்கள் எல்லா தேசத்தில் இருக்கின்ற யோகிகளையும் சித்தர்களையும் வரவழையுங்கள் நான் கவலைப்படுவது எதற்காக தெரியுமா ஒவ்வொரு பௌர்ணமிக்கும் ராஜகுமாரி உயிருக்கு ஆபத்து என்று ஜோசியர்கள் சொன்னார்கள் சொன்னது போலவே ஒரு தீய சிக்தி அவளை வேதனைப்படுத்துகிறது அம்மா பௌர்ணமி வருவதற்குள் ராஜகுமாரியை எப்படியாவது காப்பாற்ற வேண்டும் தங்கள் ஆதரவால் இழந்த சிக்தியை பெற்றுவிட்டேன் போவதற்கு அனுமதி அளியுங்கள் இதோ பார் தீய சக்தியை எதிர்ப்பதற்காக புறப்படுகிறாய் அந்த வஜ்ரேஸ்வரி தேவியின் ஆசையை பெற்றுக்கொண்டு புறப்படு உனக்கு வெற்றி நிச்சயம் ஜெகன் மாதா கருணை வடிவே அனுதினமும் துணையாக இருந்து இந்த பாலகனை காப்பாற்ற தாயே இது வஜ்ரேஸ்வரி தேவி பிரசாதம் தேவ அருள் பெற்ற இந்த லட்சை உன்னிடம் இருக்கும் வரை தீய சக்திகள் உன்னை ஒன்று செய்யாது மறந்துவிடாதே எந்த சோதனை வந்தாலும் இந்த லட்சியை மட்டும் கழட்டாதே அம்மா எனக்கு தேவியின் அருள் கிடைத்தது உங்கள் ஆசிகளும் கிடைத்தது அதை விட என்ன வேண்டும் அந்த தீய சக்தி எதுவாயிருந்தாலும் விடமாட்டேன் விடை கொடுங்கள் பத்திரமாக சென்று நல்லபடியாக திரும்பி வா வருகிறேன் அம்மா Oh, my God. 
வெற்றி வீரனே நான் ஒரு தேவ கண்ணிகை சந்தேகம் வேண்டாம் ஒரு முனிவர் சாபத்தினால் இந்த பைரவ தீவிலே மந்திரவாதியின் புகை முன் இப்படி இருக்கின்றேன் உன்னால் எனக்கு சாப விமோச்சனம் கிடைத்தது இளம் வீரனே நீ காதலிக்கின்ற ராஜகுமாரியை மந்திரவாதி பலி கொடுக்கப் போகிறான் ஆனால் ஒரு எச்சரிக்கை நீ இப்பொழுது மந்திரவாதியுடன் போரிட வேண்டாம் அதற்கு நேரம் இதுவல்ல இந்த மோதிரத்தை அணிந்து கொள் இதன் உதவியுடன் அந்த கட்டில் உன் வசமாகிவிடும் உடனே ராஜகுமாரியை அழைத்து செல் மிக்க நன்றி வெற்றி பெறுவாய் ூஷணி சுபமுகூர்த்தம் நெருங்குகிறது தென்கிழக்கு திசையிலே செல்வி நீராட வேண்டும் பலி உடைகள் மேலாட வேண்டும் ஆராட வேண்டும் ஆலயத்திற்குள் நுழைந்து அழகியை அபகரித்துச் செல்லும் அவனை அடித்து உதைத்து பதைத்து சித்திரவதை செய்து தென்றுவிடு அந்த பலிப்பெண்ணை மீண்டும் பிடித்து என்னிடம் தந்துவிடு நீங்கள் மட்டும் வரவில்லை என்றால் அந்த மந்திரவாதி என்னை பலி கொடுத்திருப்பான் கவலைப்படாதே நாம் தான் தப்பிவிட்டோமே அந்த மந்திரவாதியின் வேலைதானது நீ தைரியமாக Thank <laughs> you. 
ஏற்ற தெய்வமான தும்புரவின் ஆலயத்திலே நுழைந்து சாப்பிடுகின்றாய் சங்கீத தெய்வத்தை அவமானப்படுத்தி விட்டாய் சங்கீத பிரம்ம தும்பர தேவர் ஆலயமா என்ன மன்னிச்சிருங்க கண்ணு தெரியாதனால தவறி போய் நான் இங்க உட்கார்ந்துட்டேன் நீ செய்த குற்றத்தை மன்னிக்கவே முடியாது வாழ்நாள் முழுவதும் உணவு கிடைக்காமல் செய்கிறேன் அவருக்கு அன்னையிலிருந்து அப்பப்ப நாங்க ஆகாரம் கொடுக்கறதும் குதிரை வந்து ஒதுக்கிறதும் ஆகாரம் கொடுக்கறதும் குதிரை வந்து ஒதுக்கிறதும் பாவம் அவரோட பட்டினியை தீர்த்து வச்சு எங்க நன்றி கடனை தீர்த்துக்கலாம்னா எங்களால முடியல நீ பெரிய வீரங்கிறதுனால அந்த குதிரையை உன் திறமையால அடக்கி அவரை கொஞ்சோண்டு சாப்பிட வச்சான்னு வச்சுக்க உன்னை மறக்கவே மாட்டோம் சரி நீங்கள் சொன்னபடியே முயற்சி செய்கிறேன் அந்த குருடை இப்போ தும்பர ஆலயத்துல தான் இருக்கான் கொண்டு போயா ஐயா எழுந்திருங்க உணவு கொண்டு வந்திருக்கிறேன் யாருப்பாதே நான் யாராக இருந்தால் என்ன சாப்பிடுங்கள் நான் இதுக்கு கொடுத்து வைக்கல நான் செஞ்ச பாவம் தான் என்னை இப்படி பழி வாங்குது பாவி நான் சாகணும் பசியால துடி துடிச்சு அதோடு வா சாகணும் மனம் கலங்க வேண்டாம் சுவாமி என் கையால் ஓட்டுகிறேன் நில் தெய்வ குதிரையே நில் அவர் கண் தெரியாதவர் செய்த தவறு தெரிந்து செய்யவில்லை அதற்கு இப்படி ஒரு தண்டனை கொடுப்பது நியாயம்தானா அவர் சாப்பிடுவதை தடுப்பது பாவம் இல்லையா நீ யாரடா எனக்கு புத்தி சொல்ல அதிக பிரசைக்கு தனம் செய்தால் உனக்கும் அதே கரிதான் என்னை மன்னியுங்கள் நீங்கள் ஆராதிக்கும் தும்புரர் சாமவேத சாராம்சமான சங்கீதத்திற்கு மூல புருஷர் சங்கீதத்தின் மூல பொருளே அமைதியும் அன்பும் தான் எனக்கும் கொஞ்சம் தெரியும் சுவாமி சங்கீதத்தால் தீயை உருவாக்கலாம் மழையை வர வைக்கலாம் செடிகளை வளர்க்கலாம் இவ்வளவு ஏன் திசையால் நீங்கள் வணங்கும் தெய்வத்தையே இங்கு வர வைக்கலாம் அப்படிப்பட்ட சங்கீதத்திற்கே பெருமை சேர்க்கும் இந்த இடத்தில் இப்படி ஒரு கொடுமை தேவையா அப்படியானால் உன் சங்கீதத்தால் இந்த ஆலய மொழிகளை ஒழிக்க வைக்க முடியுமா தங்கள் ஆசி மட்டும் கிடைத்தால் போதும் முடியாதது எதுவும் இல்லை ஸ்ரீ தும்புர நாரத நாதாமிருதம் ஸ்ரீ தும்புர நாரத நாதாமிருதம் ஸ்வரராக ரசபாவதே நாமிருதம் சங்கீதம் என் பாடம் அதன் ஸ்வர சுகாட்சனை உன் பாதம் உயிரின் ரூபத்தை பூமியின் தீபத்தை ஸ்வரம் பதம் லயம் என தருகிற ஸ்ரீ தும்புர நாரத நாதாமிருதம் ஸ்வரராக ரசபாவதே நாமிருதம் சப்தவர்ணமதை பாடுகிறே உன்னை வணங்கி மோட்சம் கோருகிறே சப்தவர்ணமதை பாடுகிறே உன்னை வணங்கி மோட்சம் கோருகிறேன் ஏழு ராகங்களை தூய்மையுடன் சொல்வேன் வரங்கள் போடு தாய்மையுடன் ச சங்கீதாரம்ப சரணத்தை நீ நம்ப ஸ்வர பூஜைகளோ சஜ்ஜமே ரீ ரீ 
முரடி புல்லாங்குழலால் விரிகிற வசந்தத்தை தருகின்ற மோகன காந்தாரமே மோக்ஷலக்ஷ்மி தேவி கோபுர சிகரத்தின் கலசமே இந்தோட மத்தியமே சரஸ்வதி ராகத்தில் குயிலின குரல் தானே பதங்கள் கூடிய பஞ்சமமே தனி சமகரி பதனிரி சனித பரி சனித பமகரி ரமப வானத்தின் துளி பாட ஞானத்தின் ஸ்வரம் தானே ஆ வானத்தின் துளி பாட ஞானத்தின் ஸ்வரம் தானே ஜதியோடு ஜனி தன்னல் தெய்வதமே நீ கல்யாண சீதாவை கை கோத்த ராமனின் கதை புகழ் நாம் பாட நிஷாரதமே அந்த பெரியவர் கண் பார்வை தெரியாமல் செய்த குற்றத்தை மன்னித்து அவருக்கு மீண்டும் பார்வை கொடுக்க வேண்டும் அப்படியே ஆகட்டும் தலை வணங்குகிறேன் அசுராஜா நமோ நமக சங்கீத சக்கரவர்த்தியே உன் கோரிக்கை சுயநலமற்றது அதனால் உன்னை பாராட்டி உனக்கு ஒரு வரம் கொடுக்கின்றேன் நீ தெரியாத இடத்திற்கு போக வேண்டும் என்றால் போவதற்கு வழி தெரியாமல் தவித்தால் என்னை நினைத்துக் கொள் நீ விரும்பும் இடத்திற்கு நான் அழைத்துச் செல்கிறேன் மிக்க மகிழ்ச்சி தம்பி நீ யாருன்னே தெரியல உன்னை பார்க்கும்போது எனக்கு ஏதோ ஒரு மகிழ்ச்சி ஏற்படுது நீ செய்த உதவிக்கு நான் எப்படி நன்றி சொல்றதுன்னு நீ எங்களுக்கு செய்த உதவிக்கு நாங்க திருப்பி ஏதாவது செய்யணுமே எனக்கு வேண்டியது ஒன்றுதான் 
என் காதலியை மந்திரவாதியின் மாயா சக்தியில் இருந்து காப்பாற்ற வேண்டும் ஓ அதுவா கவலைப்படாத இந்த பாலைவனத்தை தாண்டி மேற்கே போக போக யக்ஷினி லோகம்னு ஒரு இடம் வரும் அந்த இடத்துல ரொம்ப சக்தி வாய்ந்த சதுரத்தின மணிமாலை இருக்குது அந்த மாலையை எடுத்துக்கிட்டு வந்து ராஜகுமாரி கழுத்துல போட்டுட்டேன்னு வெற்றிக்க மந்திரவாதியோட சக்தி அந்த மாலை முண்டால ஒண்ணு தெரியாது இனி வெற்றியோ வெற்றி போங்க தம்பி நீ புறப்படு வெற்றியோடு திரும்பு மகாராஜா நீங்கள் எனக்கு யார் இல்ல என் வழியை நான் பாத்துக்கிறேன் மகாராஜா நடந்ததை பற்றி வருந்தாதீர்கள் இந்த பாலைவனத்தில் தனியாக இருப்பது நல்லதல்ல எங்க ஊருக்கு வழி சொல்கிறேன் தயவு செய்து அங்கு செல்லுங்கள் என் தாயும் தந்தையும் உங்களை நன்றாகவே கவனிப்பார்கள் தம்பி உன் தாய் தந்தைங்க புண்ணிய செஞ்சவங்க ஆகாயத்தில் சந்திரன் தினம் தினம் வளர்வதை பார்த்தால் எனக்கு வேதனையும் அதிகரித்துக் கொண்டே போகிறது ஜோதிடரே பௌர்ணமி வருவதற்கு இன்னும் எவ்வளவு நாள் இருக்கிறது இன்று ஏகாதேசி மகாராஜா பௌர்ணமி வருவதற்கு இன்னும் மூன்று நாட்கள் உள்ளன மூன்று நாட்கள் மூன்று நாட்களுக்குள் பத்மாவை காப்பாற்ற விஜய் வரவில்லை என்றால் என்ன செய்வது எனக்கு ஒன்றுமே புரியவில்லை என் ஆசை மகளை மூன்று நாட்களுக்குள் காப்பாற்றுவது எப்படி யார் காப்பாற்றுவார்கள் மந்திரியாரே கவனியுங்கள் அனைத்து தேசங்களிலும் தண்டாட போட சொல்லுங்கள் நாம் ராஜகுமாரியை பௌர்ணமி என்று அந்த மாய சக்திகளிடமிருந்து யாராவது காப்பாற்றினால் அவர்களுக்கு பாதி ராஜ்யம் தருவதாக அறிவிக்க சொல்லுங்கள் அது மட்டுமல்ல அப்படி காப்பாற்றியவர்களுக்கு என் அன்பு மகளை திருமணம் செய்து வைப்பதாக பறை சாற்றுங்கள் நான் சொன்னால் சொன்னதுதான் இந்த ராஜ்யமே என்னை விட்டு போனாலும் சரி நான் கவலைப்பட மாட்டேன் எனக்கு வேண்டியதெல்லாம் என் மகளின் உயிர் மந்திரியாரே நேரம் இல்லை இப்பொழுதே ஆட்களை அனுப்புங்கள் உடனே பறை சாற்றுங்கள் உடனே பறை சாற்றுங்கள் உடனே பறை சாற்றுங்கள் உடனே பறை நீங்கள் யார் சாபம் பெற்றவர்களா இல்லை உயிருள்ள பொம்மைகளா தமிழ் மனிதனா எங்கள் மொழி அதாவது நீங்க எங்க மொழிய பின்புறமா திருப்பி பேசுறீங்க தமிழ்னு பேர் வச்சுக்கிட்டீங்க அந்த மொழிய திருப்பி பேசுடா அவங்க மொழியாயிடும் எனக்கு புரிந்து விட்டது காப்பாற்றியதற்கு எங்கள் நன்றி என்று அது சரி நீங்கள் யார் நானா 
நான் முக்கியமான காரியத்திற்காக புறப்பட்டு வந்தேன் எப்படி போக வேண்டும் என்று தெரியாமல் குழம்பி இருக்கிறேன் அப்படியா சரி யக்ஷினி லோகம் என்று ஒரு உலகம் இருக்கிறது அந்த உலகத்தில் சத்ரத்ன மணி மாலை இருக்கிறது அங்கு போவதற்கு வழி தெரிந்தால் சொல்லுங்கள்
Yeah. <laughs>
மானிடா மானிடா உன்னை விரும்பி வந்த என்னை நிராகரித்து சதரத்தின மாலையை திருடி செல்ல பார்க்கிறாயா உன் மோசடிக்கு இதோ என் சாபம் எந்த அழகை காட்டி என்னை மயக்கினாயோ அந்த அழகு முற்றிலும் விகாரமாகி நீ குரூபியாகி விடுவாயாக என்ன பேசுகிறீர்கள் போயும் போயும் இந்த கபோதிக்கு நம் பெண்ணை கொடுப்பது உங்கள் முடிவா 
இந்த குருவியை பத்மா கட்டி வைத்து அவள் வாழ்க்கையை நாசமாக்குவதா ஏதாவது தருவதாக இருந்தால் நகையோ பொருளோ வெகுமதியாக கொடுத்து அனுப்புங்கள் அதை விட்டு பத்மாவை திருமணம் செய்து தருவதாக ஒப்புக்கொள்ளாதீர்கள் இந்த கார்த்திகேய வம்சத்தில் எப்பொழுதும் இல்லாத பிரச்சனை இப்பொழுது வந்திருக்கிறது இந்த திருமணம் செய்து என் மகளுக்கு அநியாயம் செய்து விடுவேனா செய்யாமல் போய் வாக்கு தவறிய மகாராஜா என்று இந்த வம்சத்திற்கே கலங்கத்தை ஏற்படுத்தி விடுவேனா என்ன செய்வது ஏன் இந்த விஷ பரீட்சை அம்மா அம்மா என்னை காப்பாற்றிய உங்களுக்கு நன்றி உங்களிடம் ஒரு உண்மை சொல்ல வேண்டும் நான் விஜய் என்ற வீரனை விரும்பினேன் என் மனதை அவருக்கு ஏற்கனவே அர்ப்பணித்தேன் ஆனால் கொடுத்த வாக்கை காப்பாற்ற தவறாத கார்த்திகேய வம்சத்தில் பிறந்த என் தந்தை வாக்களித்தார் அவர் வாக்கின்படி உங்களை திருமணம் செய்து கொள்வதற்கு மனப்பூர்வமாக சம்மதிக்கிறேன் நிறுத்துங்கள் தாலி கட்டுவதை நிறுத்துங்கள் இது நல்ல முகூர்த்தம் என்று எவர் நிச்சயித்தது இது தோஷ காலம் இன்னும் சிறிது நேரம் போனால்தான் திருப்தியான முகூர்த்த நேரம் வரும் என்ன சுவாமி நீங்கள் யார் இந்த பாரெல்லாம் பேர் பெற்ற மூன்று காலத்தையும் அறிந்த தெய்வ ஞானி மகா மகோபாத்தியாய மத்தேவ சாஸ்திரி என்று கேள்விப்பட்டதில்லையா நீங்கள் நான் தான் மகாராஜாவின் மகளுக்கு திருமணம் என்று கேள்விப்பட்டு நேரம் நன்றாக இல்லையே என்று பதறி பதறி போய் தடுக்க வந்தேன் தெய்வத்தின் அருளால் இன்னும் தாலி கட்டவில்லை சந்தோஷம் என்னது நான் நிச்சயித்த முகூர்த்தத்தை நீங்கள் ஆட்சேபிக்கிறீர்களா சற்று பொருங்கள் சிறிது நேரத்தில் உங்களுக்கே புரியும் உங்கள் மகள் கழுத்திலே தகதகை என்னும் இன்னும் ஆபரணம் மணமகன் கொண்டு வந்ததுதானோ ஆம் சுவாமி அது சக்தி வாய்ந்த மாலை அதுதான் என் மகளை காப்பாற்றியது ஓஹோ அந்த மாலையை கொடுத்ததால் நீங்கள் உங்கள் மகளை கொடுக்கிறீர்கள் பாருப்பா அந்த மாலையை கொண்டு வர முடிந்தவன் மகாவீரனாகத்தான் இருக்க முடியும் ஆனால் நீயோ ஊனமுட்டவனாக உள்ளாய் உன்னால் எப்படி முடிந்தது என்றுதான் எனது சந்தேகம் என்ன மகாராஜா அது சரிதானே நான் கேட்டதில் தப்பொன்றும் இல்லையே உண்மைதான் இந்த மணிமாலையை கொண்டு வருபவன் சூரனாக இருக்க வேண்டும் அது உன்னால் எப்படி முடிந்தது அது எந்த சந்தர்ப்பத்திலேயும் நீ யார் என்பதை சொல்லி அந்த உண்மையை வெளிப்படுத்தினாலோ அந்த மாலை கீழே விழுந்தாலோ மாலை சக்தியை இழந்து யாருக்கும் பயன்படாமல் போவதாக பாருங்கள் மகாராஜா தடுமாற்றத்தை நான் நினைக்கிறேன் இவர் அந்த மாலையை கொண்டு வந்திருக்க முடியாது வேறு யாரோ தந்திருக்க வேண்டும் இல்லை என்றால் அவரிடமிருந்து இவர் திருடி கொண்டு வந்திருக்க வேண்டும் திருட வேண்டிய அவசியம் எனக்கு இல்லை நான் தான் இந்த மாலையை எடுத்து வந்தேன் இல்லை நீ ராஜகுமாரியை திருமணம் செய்ய போட்ட திட்டமே இது மகாராஜா நான் சொல்வதை கேளுங்கள் இந்த மாலையை கொண்டு வந்தது விஜயன் என்கிற மாவீரன் நீ நயவஞ்சகமாக அந்த மாவீரனை ஏமாற்றி இந்த மாலையை இங்கு கொண்டு வந்திருக்கிறாய் இதற்கு உனது பதிலை சொல் நீ ஒரு தந்தைக்கு பிறந்தது உண்மையானால் உன் கையில் இருக்கும் மாங்கல்யத்தின் மீது சத்தியம் செய்து சொல் இந்த மாலையை கொண்டு வந்தது விஜயனா இல்லையா ஆமாம் விஜய் என் விஜய் என் விஜய் தான் இந்த மாலையை கொண்டு வந்தாரா அப்படி என்றா எங்கே என் விஜய் நன்றாக கேளுங்கள் பதில் சொல்லும் வரை விடாதீர்கள் சொல் அவரை என்ன செய்தாய் என் விஜய் எங்க இருக்கிறார் என்ன செய்தாய் சொல் அப்பா அப்பா இவன் பெரிய மோசக்காரன் பஞ்சகன் என் விஜயனை கொன்று விட்டு இந்த மாலையை திருடி இருக்கிறான் என்னை மனம் செய்து கொண்டு பாதி ராஜ்யத்தை ஆள திட்டமிட்டிருக்கிறான் நான் மோசக்காரன் இல்லை ராஜகுமாரி என்னை நம்புங்கள் என் விஜயனே எனக்கு இல்லாத பொழுது இந்த மாலையும் வேண்டாம் என் உயிரும் வேண்டாம் ராஜகுமாரி மாலையை மட்டும் கைத்தாடிகள் ராஜகுமாரி நான் சொல்வது கேளுங்கள் மாலையை கைத்தாடிகள் ராஜகுமாரி மாலையை கைத்தாடிகள்
பத்மா என் தலைவா ஆணையிட்டபடி கொண்டு வந்து விட்டே பணியிட கொண்டு வந்து விட்டே கொம்பு ஜித்து கோடி புத்தி கொண்டவன் நீ தாலி கட்டி விட்டால் தப்பி விடலாம் என்று நினைத்தாயா சங்ககிளி பௌர்ணமி வரும் வரை பாதுகாக்க வேண்டும் வந்தவளை என ஏமாற்றி சென்றவளை புதிய நம்பிக்கை தந்தவளை தம்பி விஜய் என்னை மன்னித்து விடு உன்னை தவறாக புரிந்து கொண்டு எல்லோரும் கொடுமைப்படுத்தினோம் ஆனால் நீ என் மகளுக்காக படாத பாடுபட்டு இப்படி மகத்தான தியாகம் செய்திருக்கிறாய் உனக்கு எப்படி நன்றி சொல்லப் போகிறேன் ஒரு நாள் அடிபட்டு உங்களிடம் வந்தபொழுது எனக்கு அடைக்கலம் கொடுத்தீர்கள் தீய சக்தியிலிருந்து தப்பித்துக் கொள்ள ரச்சை கட்டி அனுப்பினீர்கள் அந்த ரச்சையின் பலம் இருக்கும் வரை எனக்கு எல்லாம் வெற்றியில் தான் முடிந்ததம்மா இப்பொழுது நான் பைரவத்தைக்கு புறப்படுகிறேன் அம்மா மறுபடியும் உங்களிடம் ஆட்சி பெறுவதற்காக வந்தேன் பிள்ளை <laughs> நான் யாருடைய பிள்ளை என்று எனக்கு தெரியாது கோமதி நதிக்கரையில் இருக்கின்ற ஜவ்வாது மலையில் வளர்ந்தேன் பச்சை குழந்தையாக புது வருஷத்தன்று நதியில் அடித்து வந்த என்னை அங்குள்ளவர்கள் எடுத்தார்கள் மகனே நீ வேற யாரும் இல்லை என் மகன் தான் உன்னை நதியிலே தவறவிட்டு துர்பாகிசாலி நான் தான் அம்மா மகனே நான் தான் அப்பா உன்னை பெற்ற தாய் அம்மா மகனே அம்மா அம்மா ஜெகன் மாதா அன்றைக்கு என் கணவர் என்னை நிராகரித்து விட்டாலும் இன்றைக்கு என் பிள்ளையை என்னிடத்தில் சேர்த்து விட்டாயே தாயே அம்மா என்னுடைய தந்தை யார் சந்திரபிரபா மகாராஜா சந்திரபிரபா மகாராஜாவா ஐயோ அவரை நான் பார்த்தேன் அம்மா ஆமாம்மா தாலி கட்டாமல் கல்யாணம் செய்து மனைவியை நிராகரித்தேன் அந்த பாவத்தை அனுபவிக்கிறேன் என்று வேதனையுடன் சொன்னார் அம்மா எல்லாம் நல்லதுக்காகவே நடக்கிறதம்மா அவர் யார் என்று தெரியாமல் இருந்தாலும் அவருடைய நிலைமையை பார்த்து எங்கள் ஊருக்கு அனுப்பி வைத்தேன் அம்மா மகிழ்ச்சி விஜயகுமாரா நீ சாதாரணமானவன் அல்ல உதாரண புருஷன் அதனால் தான் உனக்கு அந்த தெய்வ குதிரை வரம் தந்தது அதன் உதவியால் நினைத்ததை முடித்து உன் பெயரையும் புகழையும் நிலைநாட்டிக்கொள் அசராஜா நமோ நம இன்று நடு இரவுக்குள் நான் பைரவத்தீவுக்கு போய் சேர வேண்டும் நீ கொடுத்த வாக்கின்படி அவர்களை <laughs> 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 Oh, my God. 
அந்த தேவி எனக்கு கொடுத்த உருவம் இது வேறொன்றும் இல்லை அம்மா மனப்பூர்வமான உங்கள் ஆசீர்வாதம் கிடைக்கும் என்று வந்தேனே தவிர இந்த மாதிரி நடக்கும் என்று நினைத்து பார்க்கவில்லை அம்மா இது பார்வையை வருத்தப்படுவதற்கு இது நேரம் இல்லை பௌர்ணமி நேரம் அருகில் நெருங்கிக் கொண்டிருக்கிறது உன் லட்சியம் ஜெயிக்க வேண்டும் கடமை உணர்வோடு வைராகியத்தோடு அதிசய குதிரையில் புறப்படு வெற்றியுடன் திரும்பி வா
पद्मा पद्मा வாழ்த்துக்கள் சபாஷ் விஜய பிரதாபா சபாஷ் நீதாப்பா என் மகன் மகனே விஜயா உன்னை பெற்ற இந்த புண்ணியவதிக்கு நான் அநியாயம் செய்தேன் அதன் பலன் 
என்னை காப்பாற்றுவார்கள் என்று நினைத்த இரண்டு பிள்ளைகளும் மோசம் செய்து விட்டார்கள் நிராகரித்து திருப்பி அனுப்பிய நீதான் என்னை காப்பாற்றினாய் என் கண்களை திறந்து வைத்தாய் எல்லோரையும் ஒன்று சேர்த்தாய் அது மட்டும் இல்லை வீரத்தோடு தீய சக்திகளை எல்லாம் அழித்து என் மகளின் உயிரை காப்பாற்றினாய் மகாராஜா அதெல்லாம் என் திருமை அல்ல என் முயற்சிக்கு உறுதுணையாக முக்கோடி தேவதைகளோட ஆசியும் என்னை பெற்ற தாயுடைய ஆசியும் வளர்த்து ஆளாக்கனை இந்த தாய் தந்தோடைய அன்பும் ஆற்றலும் என் கிராமத்து மக்களுடைய ஆதரவும் எனக்கு கிடைக்காமல் போயிருந்தால் எதுவுமே சாதித்திருக்க முடியாது ஆஹா உன் தன்னடக்கத்தை கண்டு மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் சாமானிய மக்களின் கஷ்ட நஷ்டங்களை புரிந்து கொண்டு ஆட்சி நடத்த உன்னை போன்ற நல்லவர்கள் வந்தால் இந்த நாடு வளமாகவும் ஆனந்தமயமாகவும் இருக்கும்